সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রচেত গুপ্তের জন্ম উনিশশো বাষট্টি সালের চোদ্দই অক্টোবর কলকাতায় বাঙুর বয় স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির সূচনা মাত্র বারো বছর বয়সে তার প্রথম গল্প আনন্দমেলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দু হাজার সালে প্রথম উপন্যাস পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত আমার যা আছে আনন্দলোক পত্রিকায় ও ছোটদের জন্য লেখা প্রথম উপন্যাস লাল রঙের চুরি আনন্দমেলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার সৃষ্ট কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হল দেরি হয়ে গেছে তিন নম্বর চিঠি ঝিলদাঙার কন্যা রাজকন্যা আশ্চর্য পুকুর প্রভৃতি দু হাজার সালে বিশিষ্ট পরিচালক তরুণ মজুমদার প্রচেত গুপ্তের লেখা চাঁদের বাড়ি উপন্যাস অবলম্বনে চাঁদের বাড়ি সিনেমাটি তৈরি করেন চোরের বউ গল্প অবলম্বনে পরিচালক শেখর দাস দু সালে তৈরি করেন নেকলেস সিনেমা বর্তমানে প্রচেত গুপ্ত দেশ আনন্দলোক সুখী গৃহকোণ প্রভৃতি প্রথম সারির পত্রিকার নিয়মিত লেখক আজকের গল্পের সূত্রধর আমি তানিয়া গল্প পাঠে ও অর্ণবের চরিত্রে রিতায়ন মানালি প্রিয়াঙ্কা স্কুল মাস্টার গৌতম মুখার্জি বাবা ও মায়ের ভূমিকায় যথাক্রমে চৈতালি এবং অনির্বাণ ধ্রুব সৌরভ সায়নের চরিত্রে রাজেশ তৃষা তিতলি মনিদীপার চরিত্রে রিমা অনিস্তা বরিশন কাজের লোক রোহান প্রফেসরের ভূমিকায় তন্ময় এবং গুন্ডার চরিত্রে গৌরব সমগ্র গল্পটির পরিচালনা ও সম্পাদনায় অনির্বাণ শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের গল্প প্রচেত গুপ্তের লেখা আমি ও মানালি এক ধরনের ছাত্র থাকে যারা পরীক্ষায় কখনো ভালো রেজাল্ট করতে পারে না কিন্তু লেখাপড়ায় অত্যধিক সিরিয়াস এই কারণে তাদের নানা ধরনের হাসি ঠাট্টা গঞ্জনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কলেজের বন্ধুরা বলে তুই হলে কর্ম করিয়া যাও ফলের আশা করিও না টাইপের ছেলে একে মনসি সেন্ড্রোম বলতে পারিস ওদের মধ্যে এই লক্ষণ প্রকট থাকে মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই কলেজে তোর বড় ছবি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হবে পাড়ার বন্ধুদের মত হলো সবকিছু যে সবাইকে বুঝতে হবে তারও তো কোনো মানে নেই যতটুকু পেরেছো তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হও তুমি তো আর ফেল করা ছাত্র নাও মোটামুটি ছাত্র এই সব ছেলের বাড়িতেও সমস্যা বাবা মা দাদা দিদিটা বলেন কি রাত দিন বই মুখে নিয়ে তো বসে থাকিস রেজাল্ট তো সেই চল্লিশ আর পঞ্চাশ 
খুব বেশি হলে বাহান্ন বাজার দোকান করতে বললে তো এমন ভান করি যেন ফার্স্ট হবি ফার্স্ট না হলেও সেকেন্ড তো বটেই এসবে সিরিয়াস ছাত্রদের কিছু এসে যায় না সিরিয়াস ভাবটা তাদের অভ্যাসের মতো ঠাট্টা বিরক্তি রাগ কোনটাই তাদের গায়ে লাগে না আমি হলাম এই রকম একজন সিরিয়াস ছাত্র রাত দিন পড়াশোনা করে স্কুল শেষ করেছিলাম রেজাল্ট হয়েছিল মোটামুটি বন্ধ নয় আবার ভালো নয় তবু কলেজ করছি আরও সিরিয়াস ভাবে কখনো ক্লাস কামাই করি না ঝড় জল ধর্মঘটেও চলে আসি অল্প স্বল্প জড়াজড়ি বা পেটের অসুখে পকেটে ওষুধ রাখি সেকেন্ড ইয়ারের ঘোড়ার দিকে একবার ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে ডান পায়ের গোড়া দিতে হলো হেয়ারলাইন ফ্র্যাকচার ডাক্তার বলল দশ দিন বেড রেস্ট আমি তিন দিনের মাথায় ট্যাক্সি নিয়ে কলেজে হাজির হলাম অনার্স ক্লাসে আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট মুকুল গাঙ্গুলি বললেন তুমি খবর পাঠালে না হয় ডিপার্টমেন্টটা তোমার বাড়িতেই শিফট করতাম তোমাকে আর কষ্ট করতে হতো না ট্যাক্সি ভাড়াও বাঁচত ছেলে মেয়েরা খুব এক ছোট হাসলো বললো রুমাল পেতে ঘুরে ঘুরে করিডোরে পয়সা তুলল বন্যাত্রাণে চাঁদা তোলবার ঢঙে টেনে টেনে গান ধরল আমাদের অন্নবের পা ভেঙে গেছে গো গো ওদের কাণ্ড দেখে আমিও খুব হাসলাম পরের দিন আবার কলেজে এলাম প্রত্যেক কলেজের মতো আমাদের কলেজেও দু একজন এমন অধ্যাপক আছেন যাদের লেকচারকে লেকচার না বলে বলা যায় ঘুম পাড়ানি সঙ্গীত যারা কঠিন ইনসম নিয়ে ভোগে তারাও এদের ক্লাসে এসে ঘুমিয়ে পড়বে এবং কিছু সময় পরে নাক ডাকতে শুরু করবে ছেলে মেয়েরা কেউ এই অধ্যাপকদের ক্লাসে ঢুকতে চায় না আমি কিন্তু ঢুকি মন দিয়ে নোটস নি টিউটোরিয়াল লাইব্রেরি টিউশন কোনোদিনও মিস করি না সিরিয়াস হওয়ার কারণে আমি বিশেষ আড্ডা টাড্ডার মধ্যেও নেই ক্যান্টিনে বসলে ঘন ঘন ঘড়ি দেখি বন্ধুরা চোখ পাকিয়ে বলে ঘড়ি দেখছিস কেন আমি অবাক হয়ে বলি বাহ ক্লাস আছে না আজ ক্লাস বন্ধ আজ আমরা সিনেমা দেখতে যাব তুই যাবি আমাদের সাথে আমি উঠতে উঠতে বলি না ভাই আমাকে ক্লাসে যেতে হবে তারপর টিউশন আছে ধ্রুব উঠে হাত চেপে ধরে বলে আরে টিউশনের গুলি মার আমি কাঁচু মাছু মুখে বলি আমার কাছে পয়সা নেই যে সায়ন বলে তো টিকিট আমরা কাটবো শুধু একটাই কন্ডিশন সিনেমা তাকে বসতে হবে মনে দীপার পাশে ত্রিশা লাভ দিয়ে বলে শুধু বসলেই হবে না মনে দীপার হাত ধরে বসতে হবে মনে দীপা বলে বাপরে হাত ধরে হয়তো বলবে মাই ডিয়ার স্কিন সেকেন্ড পিরিয়ডে যা পড়িয়েছে সেটা আরো একবার বুঝিয়ে দাও দেখি ডার্লিং আমি ওর হাত ফাত ধরতে পারবো না বাবা আমি হেসে বলি ঠিক আছে হাত ধরতে হবে না তুই ফিস ফিস করে বলে দিস তাহলেই হবে সকলে হেসে ওঠে আমি ওদের সঙ্গে সিনেমা যেতে বাধ্য হই টিউশনের সময় হয়ে গেলে একটু আসছি হ্যাঁ বলে মাঝ পথে উঠে আসি চুপি চুপি শুধু সিনেমা থিয়েটার নয় কলেজ বয়সের আমোদ আল্লাতেও আমি থাকি না অল্প বিস্তর নির্দোষ নেশা ভাঙত দূরের কথা মেয়েদের প্রতিও আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই ইন্টারেস্ট দেওয়ার মতো সময়ও নেই সহপাঠিনীদের আমি চেহারায় যতটা না চিনি তার থেকে অনেক বেশি চিনি নোটস আর সাজেশন ফোর্থ পেপার নোট তৈরিতে আত্রেই না নন্দিনী কে বেশি ওস্তাদ তা আমার মুখস্ত প্রীতমা রাজন্যা না মধুরিমা কার সাজেশনটা কতটা মিলবে তার হিসেবেও আমার পকেট রেফারেন্স বইয়ের জন্য চান্দ্রের কাছে গিয়ে যে ঝুলোঝুলি করতে হবে তাও আমার অজানা নয় এসবের জন্য তাদের আশেপাশে আমি অসংখ্যবার ঘুর ঘুর করতে পারি বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতেও পিছপানো 
কেউ কেউ ড্রয়িং রুমে বসিয়েও রাখে ঘন্টা খানেক আমি বসেই থাকি আবার কেউ কেউ কাজের লোককে দিয়ে বলে পাঠায় আর দিদি তো এখন ঘরেতে নাই ঘন্টা খানেক পরে আসুন বুঝতে পারি কথাটা মিথ্যে তবু এক ঘন্টা পরে এসে আবার সুযোগ নেই ভালো নোটসের কাছে খারাপ অপমান কিচ্ছু না সকলেই এ কথা জানে জানে বলে ক্ষমা ঘেন্না হাসি ঠাট্টা করে মিলেও নেয় কলেজের ছেলেরা আমার নাম দিয়েছে সিরিয়াস গাধা মেয়েরা বলে শুকনো কাঠ আমার কিছু যাই আসে না আমি আমার মতো পথে চলি সেই আমি হঠাৎ পাগল হয়ে গেলাম একটু একটু পাগলামি না ভয়ঙ্কর রকমের পাগল সব কেমন যেন তালগোল পাকি গেল আমার মতো সিরিয়াস গাধা শুকনো কাঠের জীবনে যে এরকম ফালগুন ধরে রস আসতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারিনি পড়লাম একেবারে অথই জলে ঘটনা শুরুটা আগে একটু বলি একেবারে সাদা মাটা শুরু একদিন দোতলার করিডোরের এক পাশে দাঁড়িয়ে নোটসের পাতা উল্টাচ্ছিলাম আর আর চোখে তেরো নম্বর ঘরের দরজার দিকে নজর রাখছিলাম তেরো নম্বরে ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস চলছে দিন তিন এখনও তাদের ক্লাস শুরু হয়েছে কলেজে নতুন সেশন শুরু হওয়া আমার কাছে খুব বিরক্তিকর একটা ব্যাপার গাদাখানের ছেলে মেয়ে খালি ক্যাচর ম্যাচর করে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয় এরা শান্তশিষ্ট হয়ে সেট করতে করতে মাসখানে কেটে যায় ততদিন কলেজে যেন একটা হুল্লোর চলতে থাকে আমার টার্গেট ছিল মুকুল গাঙ্গুলি তিনি ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস ছেড়ে বেরোবেন আর আমি তাকে ধরব টিচার্স রুম পর্যন্ত নানান ধরনের প্রশ্ন করতে করতে যাব আমি জানি উনি বিরক্ত হবেন অ্যাভয়েড করতে চাইবেন তা হোক আমায় লেগে থাকতে হবে বাড়িতে বসে শুধু নোটস তৈরি করলেই হয় না টিচারদের কাছে বারবার ঝালিয়ে নিতে হয় তেরো নম্বর ক্লাস ভাঙল আমি সরে দাঁড়ালাম ওই হই করতে করতে নতুন ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে কলেজে ঢোকার আনন্দে চোখ মুখ ঝলমল করছে তাদের নতুন নতুন বন্ধু পাতানোর চেষ্টায় একে অন্যের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দেখাচ্ছে মুকুল স্যারকে দেখলাম গোল করে ঘিরে ফেলেছে একদল উফ এদেরকে ঢুকে যাওয়াটাই একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার কিছু করার নেই এই চলবে কটা দিন আমি তাল খুঁজতে লাগলাম স্যার 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 দেখি দেখি একটু দেখি 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 একটু একটু শরুন একটু শরুন স্যার 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 একটা কোশ্চেন ছিল স্যার আরে আরে ভাই একটু শরুন না শরুন স্যার স্যার আর আর তখনই চোখে পড়ল চোখ পড়ল চোখ পড়ল মেয়েটির দিকে আমি চমকে উঠলাম মেয়েটি ভয়াবহ ধরনের সুন্দর এত সুন্দর যে আমার মনে হলো এরকম আমি আগে কখনো দেখিনি আজকের পর হয়তো আর দেখতেও পাব না সাদা সালোয়ার কামিজ পড়েছে সে ওর দাও সাদা মাঝে মাঝে নীলের পোঁচ যেন খানিকটা শরতের আকাশ সঙ্গে নিয়ে চলছে মাথার চুল ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে আছে কাঁধ পর্যন্ত টিকালো নাক থুতনি দীর্ঘ কৃবা টানা টানা দুটো চোখ বইয়ের প্যাকটা জড় সড় করে ধরে রেখেছে বুকের কাছে মেয়েটি মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো চকিতে তার চোখ দুটো দেখতে পেলাম আমার গোটা শরীরটা টলমল করে উঠল পৃথিবীর সব মায়া মমতা ভালোবাসা যেন জমা হয়েছে এই মির চোখে মেয়েটি যেন সামান্য হাসল হাসল কি নাকি এই মেয়ে ঠোঁট দুটো লব হাসি লেগে থাকে সবসময় মনে হল মেয়েটির হাতে একটা গোলাপ ফুল রয়েছে লাল গোলাপ 
সেই ফুল অদৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু রয়েছে আমি যে আমি আমি নোটস সাজেশন স্যার সব ফুলে গেলাম করিডোরের পাঁচিল ছেপে দাঁড়িয়ে রইলাম যতক্ষণ না মেয়েটি আমার সামনে থেকে চলে যায় শান্ত পায়ে চলে যাওয়ার পর অনুভূতি পারলাম না অনেকক্ষণ নিজের ক্লাসে ফিরলাম ধীরে করে ততক্ষণ লিচা শুরু হয়ে গেছে সবাই অবাক হল এরকম আমার আগে কখনো হয় না প্রথম দেখার প্রেমের ঘটনা পৃথিবীতে রোজ আচার ঘটছে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে হলো বাড়াবাড়ি কিছুদিনের মধ্যে আমি চলে গেলাম বড় সড়ো একটা ঘরের মধ্যে ক্লাসে অধ্যাপকরা লেকচার দিলে মাথা মুন্ডু বুঝতে পারি না বন্ধুদের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকি টিউশনে না গিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াই রাতে থেকে থেকে খুব ভেঙে যায় তিনে খিদে নষ্ট ওই কথা খুললে শব্দগুলো অর্থহীন মনে হয় উঠতে চেষ্টা করি পারি না বাবা মা পর্দা বোন দশটা কথা বললে একটা উত্তর দি বাসে কেউ ধাক্কা মারলে গ্রাহ্য করি না দুম করে একদিন সিগারেট ধরে বসলাম কিচ্ছু ভালো লাগে না কিচ্ছু ভালো লাগে না চোখের সামনে শুধু সেই মেয়ের মুখ মায়া মমতা ভালোবাসা মাখা মুখ কথাটা কাউকে বলতে পারি না আমার মতো সিরিয়াস ছেলেরা সব পারে প্রেমের কথা বলতে পারে না বলতে পারার মতো কেউ তাতে থাকেও না থাকতে নেই নিজেকে নিজেই লজ্জা পাই সামলাতে চেষ্টা করি পারি না ক্লাসের ছেলে মেয়েরা অবাক হল তোর কি হয়েছে রে শুকনো কাট আমি আরো শুকনো ভাবে হেসে বললাম কিছু না তো কিছু না অলবাদ কিছু একটা হয়েছে আরো শুকিয়ে গেছিস আমি মাথা নামিয়ে বলি পড়তে তো হবেই ফাইনাল এসে গেছে যে রাত চাকছি কিন্তু পড়ছি না পড়তে পারছি না এই করতে করতে দুটো মাস কিভাবে যেন করিয়ে গেল সকালে রাত চাকা চোখ নিয়ে কলেজে ছুটি গেটের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি মানালিকে ততদিনে ওর নামটাও জেনে গিয়েছি কিন্তু শুধু ওই নামটুকুই ঝক ঝকে গাড়ি এসে দাঁড়ায় উর্তি পড়া ড্রাইভার গেট খুলে সেলাম ঠকে মারালি কোনো দিকে না তাকিয়ে কট কট করে কলেজে ঢোকে ওদের ক্লাস ভাঙলে করিডোরে বেফালতু ঘোরাঘুরি করি স্যারেরা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন কি হলো অর্ণব কিছু বলবে আমি তাড়াতাড়ি বলি না স্যার কিছু নয় মারালি লাইব্রেরিতে ঢুকলে আমিও লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ি অনেক দূরে মুখ নামিয়ে বসে থাকি সামনে খোলা থাকে বইয়ের পাতা হাওয়ায় উল্টে যায় তাও তাকিয়ে থাকি মানালি এক তলার লোনের কাছে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়ালে আমি তিন তলার বারান্দায় গিয়ে হুঁকি দিই তিন তলার বারান্দায় দাঁড়ালে এক তলার লোনে চলে আসি মাথা তুলে তাকাতে লজ্জা পাই তবুও যেন দেখতে পাই 
কখনো কুচিত পাস দিয়ে সে হেঁটে গেলে বুক ছ্যাত করে ওঠে শরীর ঝনঝন করে মনে হয় মনে হয় সে বুঝি তার হাতে থাকা অদৃশ্য গোলাপের ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিয়ে গেল সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার পথে অনেকটা হাঁটি নিজেকে বোঝাই এ ঠিক নয় এ ঠিক হচ্ছে না আমার মতো একজন সিরিয়াস ছেলে এমন মায়া জলে জড়াবে কেন ছিছি বাড়ি ফিরে অনেকটা সময় ধরে স্নান করি নিজের মনকে ধুয়ে ফেলি যেন বই নিয়ে বসি আর দুটো পাথা মন দিয়ে পড়বার পরই কাঁথার পাতায় গোলাপের ঘ্রাণ পেতে থাকি এত অশান্তির মধ্যিখানে একটাই বড় বাঁচোয়া আমাকে কেউ সন্দেহ করে না আসলে কেউ ভাবতেই পারে না আমার মতো ছেলে প্রেমে পড়তে পারে পরীক্ষা এসে গেল আমাদের ক্লাস শেষ দু একটা ছুটকো ছাটকা স্পেশাল পিরিয়ড চলছে বটে এলে চলে না এলেও চলে আমাদের ক্লাসের সব ছেলে মেয়েই ব্যস্ত তারা কলেজে আসা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে নোট সাজেশন বোঝানোর কাজও কমপ্লিট এবার সব খুলে শুধু বাড়িতে বসে পড়ার সময় আমি তাও নিয়মিত কলেজে আসতে লাগলাম ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতাম লাইব্রেরি করিডোর টিচার্স রুম ক্যান্টিন যদি একবার মানালিকে দেখতে পাই একবার একটুখানি ততদিনে আমার চেহারার মধ্যে একটা উদ্ভ্রান্ত ভাব চলে এসেছে যারা কলেজে দেখতে পেত তারা ভাবত পড়ার চাপ আমার কিন্তু ভয় করতে লাগলো বুঝতে পারলাম বুঝতে পারলাম বড় ধরনের গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি এই গোলমাল থেকে যদি বেরোতে না পারি তাহলে সেটা হবে ভয়াবহ এর মাঝখানে একটা কাণ্ড করে বসলাম কলেজের অফিসে গিয়ে আমাদের হেড ক্লার্ক অনিশদার কাছ থেকে মানালির বাড়ির ঠিকানা খেয়ে বসলাম অনিশদ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলো তারপর মাথার নাম নিয়ে শান্ত কলায় বলল তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি অর্ণব এবার ঘটনার শেষটুকু বলি শুরুর মতো শেষটাও সাদা মাটা পরীক্ষার ঠিক সাত দিন আগে কলেজে ঢুকছি মাথা নামিয়ে সময় হিসেব করে এসেছি ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস ভাঙবে ছেলে মেয়েরা বেরোবে মাথা নামিয়ে চহরা সিঁড়ি বেয়ে উঠছি উঠছি দ্রুত হাতে দুটো ফাইল রেখেছি ইচ্ছে করে যেন নোটস নিয়ে ব্যস্ত কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লাস ভাঙা ছেলে মেয়েরা হই হই করতে করতে নিচে নেমে আসতে থাকে মানালি কি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল নাকি এখনো নামেনি হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনি শুনুন এই যে শুনুন মুখ ফেরাতেই বুটা থক করে উঠল মানালি মানালি আজ শাড়ি পরেছে শাড়ির রং ভালো করে দেখার আগে সে খুব স্বচ্ছন্দে উঠে আসে সিঁড়ি টোপকে আমার থেকে একটা সিঁড়ি নিচে এসে থামে দেখতে পাই মানালি একা নয় নিচে আরও চার পাঁচজন মেয়েও দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে তারা মানালি আমার চোখের দিকে তাকায় সরাসরি আমি আমতা আমতা করে বলি আমাকে ডাকছো মানালি মুখে আজও সেই হাসি তবে সেই হাসি আজ অন্যরকম হ্যাঁ আপনাকেই ডাকছি আপনি আপনি এরকম আমার পিছন পিছন ঘুরছেন কেন বলুন তো আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় 
सामने स्टूडेंट परीक्षा तो शुक्नो का चिंते चिंत ना पे धूम कर प्रेमे पड़े जित लुकिए कलेज मार्कशीट निल कलेज चोक लो पढ़ाशनार जीवन हल शेष चेस्टाब छोआ पेल महिला बड़ बड़ पाथर टुकड़ो उड़े आस भेजे चमके उठल मानाली ना हाँ मानाली तो 
बस बचरे खानिक मोटा हो कारो मुख देखार कथा नबु चेष्ट कर मानाली कलेज हिस्ट्री अनार्स तब ए मे नहीं महिला मत चल्लिस पेड़ गुरगोड़ा मानाली कदर खाचा खामचे धरल खबा खबा सन्त्रस्त गलाय बोल मानाली गुलिए जावर ही कथा पदघाटे चेहरा टाइम बदले गय अवस्था मालमुखी जनता सब दिखे छोट छोट दल बेधे तेरे जा संगे जमन चेहरा बदल चोख बदल मनाली चोख कत बदले आचरण देखिए बोझा जा रखम परिस्थिति पड़े क छोटो घटना शहर जले उठ अवरोध बस पोड़ानो लाठी टीयर गैस भयंकर हो जा रास्तार ओपाशे बस टाइमे आगुन दिल लाल सरकार हाथ डांडा दिए बस मारे रक्त ब मानाली ठोट थर थर को काोट की एक ही आदले निजेक द्रुत सामल ना ना मे मानुष चेहरा देखा समय नय हो हो चित एक दल उन्मत्त मानुष उल्टो दिक्कत के छूटे जारा निश्चय आबा आगुन लगा कूटी कतर ऐले आटके पड़ा शाड़ीबद्ध गाड़ी काच और हेडलैट भाज से उत्सव मिजाजे ऐलेगुलो स्कूले पड़े बस गाड़ी भेतर थे मेरे प्राण आवाज आ छिटके छिटके ले पड़े सबा मानलियों की रखम को गाड़ी थे नहीं पड़ते बाध्य होते पास धोए चोक कर 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 उठल चारपास अच्छा लगे चार हाथा तुले चोक मुछल का दोकान साढ़ार पर पड़े कर कस कर चित बड़े उठल मनाना <laughs> मुखे प्राय जोर जबरदस्ती भागा छोड़ा भागा छोड़ा लोहा लक्कर गोडाउ 
টিমটিমে আলো জনা কয়েক মোটে মজুর জড় সড় হয়ে বসে রয়েছে যাক এতক্ষণে কিছুটা হলেও নিরাপদ বাইরের গোলমাল না থামা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা যাবে মহিলা থেকে কি একজন বসবার জন্য দুটো ব্যাটারির খোলও দিয়ে গেল না এই শহরের সবটাই খারাপ হয়ে যায়নি আমি মানালির মুখের দিকে না থাকি বললাম বসুন ক্লান্ত মানালি বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে সুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হাঁপাতে লাগলো একটা আশ্রয় পেয়ে যেন স্বস্তি পেয়েছে খানিকটা ছিপছিপে শরীর অনেকটা ভারী হয়ে এসেছে মানালির এখনো কি একই রকম সুন্দরী রয়েছে বুঝতে পারছি না আসলে ওর দিকে তাকাতে কেমন একটা লাগছে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মানালি অনেকটা ধারাতস্ত হল হাতের বাহারি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে মোবাইল ফোন বের করে কানে চেপে ধরল সে আমি আবার ফোন করব একজন ভদ্রলোক আমাকে রেস্কিউ করেছেন ইনফ্যাক্ট আই বেগ হেল্প খুব সাহসী মানুষ উনি না থাকলে একটু কথা বলুন প্লিজ আমার হাজবেন্ড ও আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চায় আমি হাত বাড়ি ফোন নিলাম হ্যালো মানালির স্বামীকে জায়গার লোকেশনটা বোঝালাম মোবাইল ফিরিয়ে দিতে দিতে সিদ্ধান্ত নিলাম আমি এখান থেকে চলে যাব গোলমাল থামার আগেই চলে যাব মানালি এখানে থাকলে ওর কোনো অসুবিধা হবে না নিশ্চয় ওর স্বামীও খানিক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছবেন না আমি আমি চাই না মানালি কোনোভাবে আমাকে চিনতে পারুক ভীতু অভদ্র শুকনো কাঠের বদলে একজন সাহসী হৃদয়বান মানুষকে সে চিনেছে আগুন হিংসার মধ্যে মানুষ চিনতে পারা সহজ কথা নয় অনেক দেরিতে হলেও আমি তার হাতের রদ দৃশ্য গোলাম আবার দেখতে পেলাম এতক্ষণ শুনছিলেন আমাদের আজকের গল্প প্রচেত গুপ্তের লেখা আমি ও মানালি গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনার আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন লাইক করুন ও কমেন্ট করে জানান আপনাদের মূল্যবান মতামত এই ধরনের আরও সুন্দর গল্প শুনতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম পেজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে এই করোনার আবহাওয়াকালে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন সুস্থ থাকুন ও সুস্থ রাখুন দেখা হবে আবার আগামীকাল ধন্যবাদ